சின்ன ஒரு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளில் நான் வந்து போட்டிருந்தேன் அதை வந்துட்டு போச்சு அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளில் போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸு அது எந்த பின்ல எந்த ஜாக்கில் வருது அப்படின்றது மட்டும் நான் போட்டேன் நான் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாயிண்ட் சிக்ஸு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இது மட்டும்தான் வந்து குட் கண்டிஷன் உள்ள மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ரீடிங் தான் வந்திருக்கு ஒரு குட் கண்டிஷன் உள்ள ஒரு சிடிஐயில் இது வந்து பேட் கண்டிஷன் உள்ள சிடிஐ வந்து இது என் கையில் இருக்குது அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஒரு மாதிரி பெயின் மார்க் இருக்கிறது அடையாளம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அது அந்த வீடியோ பா பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இந்த சிடிஐ வந்து அதே மெத்தடில் இதில் நான் எப்படி செக் பண்ணணும் அதே மெத்தடில் இதில் நம்ம செக் பண்ணோம் அதே இப்போ உங்களுக்கு புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இது ஏ பி சி டி இஎஃப் ஜிஹெச் ஐஜே அப்படின்ற ஒரு இது வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நான் டேப்லெட் காலம் போட்டு தனியாக பிரிச்சுருக்கேன் இந்த டேப்லெட் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏக்கும் இந்த ஏக்கும் ஏ ஏக்கும் ஏக்கும் செக் பண்ண முடியாது அதனால் அந்த பிக்கும் பிக்கும் செக் பண்ண முடியாது அதனால் ஒரே லைனாக வந்து கோடு போட்டாச்சு இப்போ அந்த ஏக்கும் பிக்கும் செக் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ வந்துச்சு ஏக்கும் சிக்கும் செக் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ வந்துச்சு ஏக்கும் டிக்கும் செக் பண்ணும்போது அது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் பார்க்கும்போது ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துச்சு அடுத்து பிக்கும் பார்க்கும்போது எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துச்சு சிக்கும் வந்து ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துச்சு அப்புறம் டிக்கும் வந்து ஒரு இடத்துல வந்துட்டு போச்சு அதாவது டிக்கும் பிக்கும் மட்டும் வந்துட்டு போச்சு அப்புறம் டிக்கும் இக்கும் வந்துட்டு போச்சு ஓகேங்களா இது வந்து என்னென்னா டீனா இது டி இந்த டீனா இது இனா வந்து இது ஓகேங்க இது இஎஃப் அப்போ டிக்கும் இதுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டு போட்டு வந்துட்டு போச்சு ரீடிங் வந்து வந்துட்டு போச்சு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து டிக்கும் இக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வருது அப்புறம் இன்ஃபினிட்டி வந்துட்டு போச்சு அப்புறம் பாயிண்ட் சிக்ஸு அப்புறம் இன்ஃபினிட்டி அப்புறம் அடுத்த ரீடிங்கில் எதுலேயும் மாதிரி வரல அடுத்த ரீடிங்கில் எதுலேயும் வரல அடுத்து ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வருது பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது பாயிண்ட் செவன் வருது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு வருது அப்புறம் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ ஜீரோ அப்புறம் எல்லாத்துலேயும் ஜீரோ ஜீரோ அடுத்து ஐலேயும் வந்து எல்லாருமே ஜீரோ ஜீரோ ஜேலேயும் எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோ இப்போ இதுதான் வந்து ஃபால்ட்டு சிடிஐ ஃபால்ட்டு சிடியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து ரீடிங் வரும் அதில் வந்து மொத்தமே நாலு ரீடிங் தான் வந்துச்சு இதில் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு ரீடிங் ஓகேங்களா இன்ஃபினிட்டிலாம் சேர்த்து இன்னும் கூட வரும் ஆனால் அந்த ரீடிங் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இடத்துல வருது அப்போ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது ஃபால்ட்டு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து ரெண்டுக்கும் அதாவது குட் கண்டிஷனுக்கும் பேட் கண்டிஷனுக்கும் என்ன என்ன இது வந்துச்சு அப்படின்னா எந்த இடத்துல ஃபால்ட் வந்துச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த டிக்கும் இதில் வந்து பேட் கண்டிஷனில் டிக்கும் பிக்கும் வந்து இன்ஃபினிட்டி வந்துச்சு இதில் வரல இதில் வந்து வரல ஓகேங்களா டிக்கும் பிக்கும் இன்ஃபினிட்டி வரல அதே மாதிரி இதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வந்துச்சு இதில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வருது அப்புறம் இன்ஃபினிட்டி இதுலேயும் சேம் தான் இதில் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்துச்சு இதில் இன்ஃபினிட்டி வந்துச்சு இது இந்த லைன் வந்து கரெக்டு ஆனால் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் வந்துட்டு போச்சு ஓகேங்களா அடுத்தது இது எல்லாமே சேம் தான் அப்புறம் ஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியில் வந்து மூணா நாலாவது பின்ல தான் வருது டிக்கும் ஜிக்கும் பிக்கும் மட்டும்தான் வருது ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்கும் பிக்குமே வந்துடுது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வந்துடுது இந்த இடத்துல வந்துடுது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்புறம் ஜீரோ அப்புறம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது அப்புறம் பாயிண்ட் செவன் வருது இங்கெல்லாம் எதுவுமே வரல பாயிண்ட் சிக்ஸ் மட்டும்தான் வருது இதில் குட் கண்டிஷனில் இதில் வந்து இன்ஃபினிட்டி வருது இதில் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வருது இதில் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த மாதிரி மிஸ்மேட்ச் ஆகுது அப்போ அப்படி இருக்கிறபோது உங்களுக்கு இதிலே தெரியும் இந்த மாதிரி வரதில் இப்போ ஏதோ ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிருக்கு இதில் இந்த போர்டில் ஏதோ ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகி வர்ற கரண்ட் வந்து அடுத்த பின்னுக்கு லீக் ஆகிறதுனால இதால் கரண்ட் சப்ளை சரியாக கொடுக்க முடியல அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இது மூலிமா தெரியுது இப்போ நம்ம இந்த சிடிஐ நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்னா இந்த இந்த பொசிஷன் எப்படி இப்படியே வச்சு நம்ம போட்டோம் இல்லை நீங்கள் இப்படி திருப்பி வச்சு போடலாமாண்ணா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியும் போடலாம் இப்படி திருப்பி வச்சு போடணீங்கன்னா அந்த ஜாக்கோட படம் வந்து போட்டுக்கணும் நீங்கள் அதே மாதிரி எப்படி பண்ணாலும் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து கரெக்டாக தான் வரும் அப்போ இந்த இதில் வந்து ஒயிட் ஒயிட்டுன்றது ஒயிட் வச்சுருக்கேன் பிளாக்குன்றது இந்த பக்கம் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா அதோடய பார்ட் நம்பர் எல்லாமே இதிலே கொடுத்துருக்கேன
பில் போட்டு தான் கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து இங்கே போடும்போது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிட்டன் வாங்க மாட்டாங்க இப்போ ஈஸியான மெத்தட் இந்த மாதிரி செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக சிடிஐ போயிருச்சு அப்படின்றத ஒரு விஷயத்த இது பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இப்போ சிடிஐ வந்து சிடிஐ தான் ப்ராப்ளமா ஒரு வண்டிக்கு வந்து இது இதில் என்னென்னா கரண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வருது இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் வந்து லேஸாக கம்மியாக வந்துச்சு அந்த ரொம்ப லைட்டாக வந்துச்சு அப்போ வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா சரி ஒரு வேலை வந்து பவர் காயில் போ போயிருக்கலாமா இல்லை வந்து ஸ்டார்டிங் காயில் போயிருக்கலாமா நிறைய டவுட் வந்துச்சு அப்போ எல்லாமே செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த சிடி அந்த அடாப்டர் எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு நம்ம எக்ஸல் சூப்பர் காயில் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த எக்ஸல் சூப்பர் காயிலில் வந்து ரெண்டு செகப்பு ஒரு ஒயிட் இருக்கும் அந்த ரெண்டு செகப்பு ஒரு ஒயிட்டையும் இதோட அந்த கரு அதில் எக்ஸல் சூப்பரோட செகப்பு வேற இதோட இந்த ஸ்கூட்டரில் இருக்கிற அந்த பிளாக் அண்ட் ரெட்டு அந்த இதில் வந்து டைரெக்டாக கொடுத்துட்டோம் கொடுத்துட்டு ஒயிட்டை வந்து நம்ம எக்ஸல் சூப்பரில் இருக்கிற ஒயிட் க ஒயிட் கலர் வயரை வந்து இந்த இதில் இருக்கிற பிக்கப் ஆயில் அதாவது ப்ளூ அண்டு பிளாக் அந்த மாதிரி ப்ளூ அண்ட் ரெட்டு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கலர் இருக்கும் அந்த இதோட ஜாயின் பண்ணிவிட்டு வண்டி வந்து எர்த்து கனெக்ஷன் தனியாக அந்த பவர் காயிலுக்கு வந்து எக்ஸ் எர்த்து கனெக்ஷன் வந்து வண்டியில் இருக்கிற எர்த்து கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக அந்த சிடிஐ போயிடுச்சு அப்படின்றத ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா அந்த சிடிஐ வந்து இந்த ச இல்லை உங்களுக்கு வந்து கரண்ட்டு கம்மியாக வருது ஒரு தடவை டக்குன்னு சிடி ஏன்னா மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக செக் பண்ணிடலாம் வித்தின் இப்போ இந்த இது வந்து வித்தின் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து அங்கே நீங்கள் செக் பண்ணி ஃபால்ட் இது தான் சிடிஐ தான் ஃபால்ட்டு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு பழக்கத்துக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சிடிஐ வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை உடனே புது சிடிஐ மாற்றணுமா இல்லை இது போயிடுச்சா இல்லையே மனசு குழப்பத்துலேயே இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் இம்மிடியட்டாக வந்து ஒரு ஒரு செக் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஈஸியான மெத்தடு இது வந்து நான் உட்காந்து நிறைய நேரம் வந்து ஐடல் டைம் கிடைக்கும்போது அதில் உட்காந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச விஷயம் இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்